Meron kayang bagong taon o New Year na mababasa natin sa Biblia? Kung meron man, anong buwan kaya ito? Ngayong araw, yan ang patalakay natin. Ang bagong taon ay isa sa napakasayang selebrasyon sa mga tao halos sa buong mundo. Ngunit, kung napansin po natin, hindi lahat ng mga tao ay ipinagtiwang ang bagong taon sa January 1 kasi nakadepende po ito sa kanilang paniniwala at kalendar na ginagamit. Bagamat ang karamihan ay gumagamit ng Gregorian kalendar katulad po ng ginagamit natin ngayon dito sa Pilipinas, meron pa rin iilan na gumagamit sa kanilang sariling kalendar pagdating ng mga espesyal na araw at selebrasyon. Dito sa Pilipinas ay alam natin yung Chinese calendar na kung saan ang New Year nila ay February 1. Bukod pa doon ay marami pa pong mga kalendar sa mundo na hindi natin alam. Ngunit meron din po kayang kalendar ang Biblia. Basahin natin dito sa aklat ng Exodus chapter 13 verse number 4 ang sabi, You are leaving Egypt on this day in the first month, the month of Abib. So nabasa natin dito, meron din palang kalendar ang Biblia at ang unang buwan ng kalendar ay tinatawag nilang Abib. Ibig sabihin, yung unang araw po ng buwan ng Abib ay yun ang kanilang New Year. Ngunit itong unang buwan ng Jewish Biblical Calendar ay hindi po tatama dito sa ating ginagamit na Gregorian Calendar. Ibig sabihin, yung January 1 sa atin ay hindi po tatama ng Abib 1 sa kanilang kalendar. Kasi advance po tayo ng halos tatlong buwan kaysa kanila. Kaya yung Abib 1 ng Jewish Biblical Calendar ay doon po tatama sa kalagitnaan ng Marso ng ating kalendar. Kaya tama po yung itinakda nating Holy Week ng mga Kristiyano kung saan ay ginugunita natin ang kamatayan ng ating Panginoong Hesus sa katapusan ng Marso, kung minsan na may katulad ngayong 2022 ay sa kalagitnaan ng Abril. Ngunit yung araw ng kamatayan ng Panginoong Hesus ay yun din po yung araw ng paglabas ng Israel mula sa pagiging alipin mula sa Egypto, kung saan ipinagdiwang nila yung ikasampung araw hanggang ikalabing pitong araw ng Abib, kung saan matandaan po natin yung araw na dinakip ang Panginoong Hesus sa Gitsimani, ay yun po din yung araw na ipinagdiwang nila yung Fest of the Passover o Paskwa. Yun po ay mababasa natin doon sa Matthew chapter 26 verse 17 down to verse number 19, kung saan ay tinatawag din po natin itong The Lord's Supper. At sa araw mismo nang siya'y ipinako sa cross ay pinalaya nila si Barabas bilang isa sa kanilang kaugalian sa tuwing sasapit ang araw ng kanilang kalayaan mula sa pagkalipin ng Ehipto. Basahin natin ang nakasulat sa Matthew chapter 27 verse 15 to 17. Ang sabi dito, nakaugalian na ng gobernador na tuwing Paskwa ay magpalaya ng isang binilanggo na hinihiling ng taong bayan. Si Jesus Barabas ay isang kilalang bilanggo noon nang magkatipon ang mga tao ay tinanong sila ni Pilato, Sino ang ibig ninyong palayain ko? Si Jesus Barabas o si Jesus na tinatawag na Kristo? Ang ibig ko pang sabihin ay ganito, kung ang araw ng kamatayan ng Panginoong Jesus ay kapariho nung araw na sila ay lumabas at pinalaya sa Ehipto, ay pwedeng-pwede po nating malaman ang pizza ng kamatayan ng Panginoon. May konti lang pong discrepancy kasi dahil po yun sa tagal ng panahon ng mga pangyayari. At mula doon, sa araw ng kamatayan ng Panginoong Hesus, ay aatras lang po tayo ng humigit kumulang labing limang araw, ay yun po yung New Year's Day ng Biblical Calendar na unang araw sa buwan ng Abib. Itong mga talatang sumusuporta dito ay ibibigay ko po sa inyo para pwede niyo pong tingnan sa Biblia. Exodus chapter 12, verse number 1 up to verse number 
Exodus chapter 13 verse number 4, Exodus chapter 23 verse number 15, at Exodus number 34 verse number 18. Mga kapatid, sa kasulukuyan po ay meron na pong Jewish several calendar na binubuo ng kanilang mga riway. At ang mga pangalan ng kanilang mga buwan ay hindi po abib ang pinakauna tulad ng sinasabi ng Biblia. At ito po ay ibibigay ko sa inyo. Ang pinakauna po ay Tishrei, pangalawa po ay Chisvan, then pangatlo po ay Kislev, then Tivet, Shebat, Adar, pampito po ay Nisan, Iyar, Sevan, Tamos, Ab, at ang panlabing dalawa po ay Ilol. Kung napansin po natin, wala pong abib dito. Ngunit kung tingnan natin yung Esther chapter 3 verse number 7, ang sabi dito, in the first month, which is the month of Nisan, in the twelfth year of King Ahasuerus. So nabasa natin dito yung buwan ng Nisan na ang sabi ang unang buwan ng taon. Ibig sabihin, ito yung katumbas ng Abib na sinasabi sa aklat ng Exodus chapter 12. Ngunit kung titingnan natin ngayon sa Jewish calendar, ang buwan ng Nisan ay pampitong buwan po ng taon. At ang unang buwan po ay Tishrei. Ibig sabihin, sa ngayon po, ang New Year's Day ng Israel ay ang unang araw ng Tishrei, kung saan ay September 6 sa ating kalendar. Ganun pa man, ay nagdiriwang din ang mga Hudyo sa buwan ng Nisan. At ang tawag nila dito ay New Year for Kings and Pilgrimage. Kasi ito po yung first month in the intercalation of the New Year. Kasi ang Panginoon mismo ang nagsabi nito. Ibig sabihin, kahit meron na silang kalendar na pinaniniwalaan nilang mula pa sa time of creation, ay merong ipinasok na bagong taon ang Panginoon. Kaya tinatawag nila itong intercalation of New Year. Sa makatuwid, sa ngayon ay ang New Year talaga ng Israel ay Tishri 1. Sa atin ay November 6. Tinawag nila itong New Year for years, for release, and for jubilee years. At pagdating ng Nisan 1, sa atin ay sa kalagitnaan ng Marso, ay ipinagdiwang din nila ang New Year of Kings and Pilgrimage. Yung iba naman, ang sabi nila ay New Year of Kings and Festivals. Mga kapatid, liliwanagin ko lang po. Hindi ko po sinasabing sa November 6 o kaya sa March 15 tayo dapat mag-celebrate ng New Year. Kasi hindi naman tayo mga Hudyo. Katulad din ng mga Chinese calendar, sa February 1 ang kanilang New Year. Pero tayo ay January 1 po. Sana po ay pasalamatan natin ang Panginoon, hindi dahil sa bagong taon, kasi ikot po yun sa mundo doon sa araw. At wala pong bago dyan. Ngunit sa isang taong, tayo ay iniingatan ng ating Panginoon at araw-araw ay kinakalinga. Dapat lang tayo ay magpasalamat sa Panginoon. At dito na lang po, at sana may natutunan po tayo ngayong araw. At kapatid, bago po kayo umalis, sana makapag-subscribe po kayo sa aking munting channel. At pindutin nyo na rin yung notification bell para mas marami pa pong makapanood sa video ito. Maraming salamat po. God bless you.